ஹலோ ஃபோக்ஸ் ஹவு கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்தம் டெஸ் ஸோ கேட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எழுதி முடிச்சுட்டு வந்த உடனே எல்லாருமே ப்ரெவலண்ட்டாக சொன்ன ஒரு விஷயம் கேட் டுவெண்ட்டி த்ரீ குவான் சம கஷ்டமாக இருந்தது டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ஆம்ப் அப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ எதனால் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அதிகமாக இருந்தது சரி கேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம்லேருந்து என்ன டேக் அவே இருக்குது அப்படின்னு சொ ஒரு ஒரு குவிக் ரீகேப் ஒன்று பார்த்துடலாம் ஸோ முதல்ல கேட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏன் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸோட ஒரு டேட்டாவை எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ கேட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஒரு ஒரு டிப்பிக்கல் ஆஸ்பிரண்ட் இருக்கிற ஒரு பிளான் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அரித்தமெட்டிக் ப்ராப்பராக அரித்தமெட்டிக் நீங்கள் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அல்ஜிப்ரா ஜாமெட்ரி நம்ம தெரியும் மாடர்ன் மேத் இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்தாலே யூஆர் ஆல்ரெடி த்ரூ டு த நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எல்லாம் அப்படிமோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இங்கேயும் வந்துட்டு இருந்துச்சு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அல்ஜிப்ராலேயும் வந்துட்டு இருந்துச்சு பேலன்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி பர்சன்ட் இங்கேயும் இருந்தது ஸோ இதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இது மூணுத்தில் ஒன்று எடுக்கணும் அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுணும் ஸோ யூஸ்வலாக இது தான் வந்துட்டு பிளே புக்கில் இருந்த ஒரு 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 டிப்பிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இதே தான் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்புறம் ஸ்டில் ஏன் கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட பேப்பர் டேட்டா பேஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது வி ஹேப்பன் டு சி தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் தான் அரித்தமெட்டிக்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அல்ஜி பண்ணுவாங்க ஸோ பெருசாக ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகலைங்க தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்லேயே தான் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட்லேயும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்டுக்கு வந்துருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே அல்ஜிப்ராவில் அதே தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் கம் ஃப்ரம் அல்ஜிப்ரா அதுலேயும் எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை தென் ஸ்டில் வை டிஃபிகல்டாக இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது ப்ரீவியஸாக இருந்த மற்ற ப்ரீவியஸ் இயர்லலாம் அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ப்ராப்பர் குவாரட்டிக் ஈக்குவேஷன் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ப்ராக்ரஷன்ஸ்லேருந்து பேசிக் கொஷன்ஸ் அப்புறம் லாக் இதெல்லாம் தான் இருந்தது பட் இங்கே வந்து ப்ராப்பர் ஹெவி டியூட்டி ப்ரா அல்ஜிப்ரா ப்ராக்ரஷன்ஸ்லேருந்து பார்த்தாலுமே கொஞ்சம் டஃப் லெவல் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு இங்கேயும் இங்கேயும் இன்டர்செக்ஷனில் சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் நம்ம அல்ஜிப்ரா கொஷின் மாதிரி இருக்கும் அல்ஜிப்ரா ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் போனால் கஷ்டம் கேட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க பட் தென் பார்க்கும்போது நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் மாறல பட் அந்த ஓவர் லேப்பிங்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எந்த கொஷினாக இருந்தாலும் ஒரு ப்ராப்பர் அர்த்தமெட்டிக் கொஷின் நம்ம மாடர்ன் மேத் நம்பர் தீரி எதை எடுத்தாலுமே அதுவுமே ஒரு அல்ஜிப்ரா ஒரு வேரியபிள் போட்டு சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான சினாரியோவில் வந்துருச்சு ஸோ ஒரு ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வேணும் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் இஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ரியல் நம்பர் சச் தட் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துறாங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் கஷ்டம் இதுதான் இருக்கிறதுலே கஷ்டமான கொஷினான் கேட்டால் இல்லை இதோட கஷ்டமான கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு பட் ஒன் ஆஃப் தோஸ் இஸ் திஸ் ஒரு டிப்பிக்கல் அல்ஜிப்ரிக் கொஸ்டின் பட் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் உள்ளே இறங்கினீங்க அப்படின்னா கோயிண்ட் பி சச் சச் அ டஃப் கொஸ்டின் பட் தென் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு கொஸ்டின் ஜாமெட்ரி மாதிரி இருக்கும் பட் பட் தென் அது வெறும் ஜாமெட்ரின்னு இல்லாமல் கிளப் பண்ணி ஜிபிலாம் உள்ளே இருக்குது ஒரு ஏரியா அப்படின்னாங்க சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி உள்ளே உட்காரும்போது ஒரு ஜாமெட்ரிக் கொஷின் இறங்கி நம்ம நம்பி உள்ளே போவோம் பட் தென் உள்ளே ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி தான் இது நான் எக்ஸாமினேஷன் தி ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே ஓ இது ஒரு ஆவரேஜ் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உள்ளே போய் படிப்பீங்க பட் தன் உள்ளே போகும்போது சாம கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதணும் இங்கே ஒரு வேரியபிள் அங்கே ஒரு வேரியபிள் பிளாக் இன் பண்ணி நம்ம பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்து எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் கொஸ்டின் ஒரு ப்ராப்பர் அரித்தமெட்டிக் கொஸ்டினாக இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்பர் ஜாமெட்ரிக் கொஸ்டினாக இல்லாமல் அங்கேயுமே வேரியபிள்ஸ் உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ஹெவி டியூட்டியான ஒரு அல்ஜிப்ரா கொஸ்டின் ஒன்று உட்காந்துருக்கும் பவர் த்ரீ பவர் டூலாம் இருந்துட்டுருக்கும் லீனியர் குவாரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை பட் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஏஎம்ஜிஎம் இன் ஈக்வாலிட்டி இதெல்லாம் தெரியாமல் நம்ம டக்குன்னு உள்ள போய் உட்காந்துரும் அப்படின்னா இங்கெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிற ஒரு 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 சீரியஸ் ப்ராப்ளம் ஒன்று வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது வரைக்கும் அந்த அரித்தமெட்டிக் மாத்திரமே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இப்போ அல்ஜிப்ராவும் ஆம்ப் அப் பண்ணும் ஸோ எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டியில் இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றிட்டு இருந்தாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட
you are already through to the 90th 94th percentile adukapra 99th percentile la edukona appadina quant math le sama strong ah irukonu romba comfortable ah strong ah irukonu but then playbook la eduvume maarala first idha podunga inga irukiradha ellam cover panunga but then arithmetic solve panum bodhu verum proper arithmetic ah illama for example ipo or average question paakum bodhu average of 5 numbers and so and so abdin illama and adathula what are the possible values of n endru irukum டைம் அண்ட் ஒர்க் இருக்கும்போது பைப் ஏ அப்படிங்கம்மா ஒன் மேன் கேன் ஃபினிஷ் இட் இன் டென் டேஸ் ஒன் மேன் கேன் ஃபினிஷ் இட் இன் டுவெல் டேஸ் த்ரீ மென் டுகெதர் ஃபினிஷ் இட் இன் சம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வாட் இட் சி டூ அப்படின்னு இல்லாமல் இங்கே வேரியபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது எக்ஸ் ஆர்ஸும் வாங்க இது ஒய் ஆர்ஸும் வாங்க இவன் செய்த சம் பர்டிகுலர் வேல்யூ அப்படிம்பாங்க பாசிபிள் வேல்யூஸும் வாங்க ஸோ எவ்ரி சிங்கிள் வேல்யூ எடுக்கணும் அகெயின் ஒரு ஒரு சாலிட் அர்த்தமேட்டிக் கொஷனில் ஒரு அல்ஜிப்ராவோட ஒரு 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 டைல்யூஷன் உள்ளே வந்துடும் ஸோ அதை பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த ஃபண்டாக நல்லா தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அல்ஜிப்ரா வெட்டி பார்க்கும்போது கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஏஎம் ஜிஎம் இன் ஈக்வாலிட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸோட ஐடியா என்ன இது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் இங்கே போகும்போது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாவையும் பக்காவாக பாருங்கள் அகெயின் டஃப்பாக ஆயிடுச்சு வேஞ்சு அந்த வெயிட்டேஜ் ஆஃப் த கொஷன்ஸ் அந்த ஐடியா இன்னும் மாறலை இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மாறிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இன்னும் இல்லை இப்போவுமே அர்த்தமெட்டிக் நான் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே யூஆர் ஆல்ரெடி இந்த நைன்டி எயிட் பர்சன்ட்டு கூட ஏதாவது ஒன்று எடுங்க நம்பர் தியரி மாடர்ன் மேத் ஜாமெட்ரி பிக் எனி ஒன் அல்ஜிப்ராவை செகண்ட் பேக்கில் போடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இங்கே எது போனாலும் ஒரு வேலை அல்ஜிப்ரா உள்ளே உட்காந்தாலும் தட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஆன் அ கிரேட் லெவல் உங்கள் ஸ்கோரை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் எங்கன்னா இங்கே இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு இது மேண்டட்டரி அதுக்கப்புறம் இது உள்ளே உட்காந்துருக்கணும் இது உள்ளே உட்காந்துருக்கு அப்படின்னாலே யூஆர் லுக்கிங் அட் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ்லேருந்து இன்னும் ஒன்று ஏதாவது எடுத்துகிட்டீங்கன்னா யூஆர் கம்ஃபர்டபுளி லுக்கிங் அட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதுதான் ஸோ டேக் அவே என்ன சிம்பிளாக ஒரு டேக் அவே வேணும் அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணணும் கிமிக்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கான்செப்ட்ஸை ஃபண்டாகவே செம்ம ஸ்ட்ராங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி நமக்கு இருக்குது எந்த வித ஒரு ஒரு மாதிரியான சரி நான் இந்த ஷார்ட் கட்டை கற்றுக்கிறேன் அந்த ஷார்ட் கட்டை கற்றுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் யூ ஹாவ் டு ஸ்டிக் வித் யர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் சூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் வந்து இல்லை நான் என்னோடய ஸ்பீடை நான் வந்து பில்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து என்னோடய கால்குலேஷன் பேஸ் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தேவையே இல்லை ஏழு எட்டு கொஷின் நாற்பது நிமிஷம் அதை சால்வ் பண்ணாலே யூர் ஆல்ரெடி லுக்கிங் கம்ஃபர்டபுளி அட் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் அபோ ஆல்ரெடி அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான நெசசிட்டி இல்லை யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் சால்விங் த கொஷன் யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கொஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பேஸ் பில்டிங் தேவை பட் நீங்கள் பேஸ் பில்டிங் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் யுவர் அக்யூரசி சூப்பர் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சரி எக்ஸாம் வந்து அடுத்த வருஷம் இந்த வருஷம் டஃப்பாக கேட்டாங்க அடுத்த வருஷம் கொஞ்சம் ஈஸியாக கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் சொல்ல முடியாது ப்ராபப்ளி உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஈஸியாக கேட்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் பட் எல்ஆர்டி ஐ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் டஃப்பாக ஆரம்பிச்சது டஃப் ஆகிட்டே தான் இருக்குது இப்போது ஒரு இடத்துல கூட ஈஸியான செக்ஷனாக வரலை ஸோ குவான்ட்டுமே ஆல் ஆஃப் அ சட் அண்ட் ப்ராபப்ளி ஹே இல்லை இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஐ ஆம் லுக்கிங் ஃபார் பீப்புள் ஹூ கேன் கோப் அப் வித் திஸ் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா There is no probability, no way they are going back to an easier question paper. So, that is tough and easy. But no matter what, the one easy way to crack is just stick to your fundamentals, grab arithmetic, comfortable. Percentages, profit and loss, number, uh, time and work, time speed distance. This is all the over a single concept. Some are comfortable. Keep doing them over and over and again. ஆட் அ லேயர் ஆஃப் திஸ் அல்ஜிப்ரா வேரியபிள்ஸ் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் டன் த்ரூ யூஆர் த்ரூ தட் சால்விங் திஸ் என்டையர் செட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி ப்ரொவைடட் யூ புட் ஆல் ஆஃப் யூர் டெடிகேஷன் டுவர்ட்ஸ் இட் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸ்டார்ட் வித் அரித்தமேட்டிக் அகெயின் ஆல் தோஸ் டாபிக்ஸ் கெட் இட் டன் அண்ட் ஸ்லோலி பில்ட் கம்ஃபர்ட் ஓவர் தி அதர் டாபிக்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட்